चला जेवढे जॉईंट झाले ते सगळे कंडक्टिंग सिस्टम किती पार्ट सांगतेय फोर पार्ट्स आर देयर इन द कंडक्टिंग सिस्टम पहिला एसए नोड दुसरा एवी नोड तिसरा बंडोला फ्रीज आणि चौथा परकिंगचे फायबर ह्या चार पार्ट पासून जी सिस्टम तयार झाली आहे त्या सिस्टमला मी नाव दिले कंडक्टिंग सिस्टम आता सगळ्यात पहिली गोष्ट की ह्या चार पार्टला कंडक्टिंग सिस्टम का म्हणायचं तर कंडक्टिंग कंडक्टिंग वर्ड कशापासून येतोय तर कंडक्शन कंडक्शनचा अर्थ असतो ट्रान्सफर कंडक्शन मीन्स ट्रान्सफर तुम्ही फिजिक्समध्ये वगैरे शिकला असाल की कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंवा कंडक्शन ऑफ लाईट असतं कंडक्शन ऑफ हीट असतं म्हणजे काय एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती जाण त्याला कंडक्शन म्हणतात तर तुमचे माझे हार्टबीट्स किंवा वर्किंग ऑफ हार्ट जे आहे हे कंडक्शनच्या मेकॅनिझमवरती चालतं आता कुठल्या टाईपचं कंडक्शन मेकॅनिझम असतं ते पहिल्यांदा समजून घ्यायचं आहे सी हार्ट काय करतंय कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होतं वी नो दॅट की ज्या वेळेला ब्लड एंटर्ड होतं हार्टमध्ये दॅट टाइम हार्ट अंडर गो कॉन्ट्रॅक्शन मग हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट झालं की ब्लड प्रेशर मी बाहेर येतो बरोबर मग हार्ट मसल रिलॅक्स होणार रिलॅक्स झाले परत ब्लड एंटर येणार ब्लड एंटर झालं की परत एकदा कॉन्ट्रॅक्शन होणार सो रिदम मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स ह्या मोशन मध्ये ऍक्टिव्हिटी होतच राहतात ठीक आहे मग ह्या ऍक्टिव्हिटी कोणामुळे होत आहे तर ब्रेन डायरेक्टली आपल्या हार्टला कंट्रोल करत नाही मग कंट्रोल करण्यासाठी कार्डियन मसल आहे त्यातला पहिला बंडल कार्डियन मसलचा एक नोडल टिश्यू मध्ये कन्व्हर्जन म्हणजे असं बंडल फॉर्म मध्ये तयार झाले इथे सर्कल काढल्या बघा मी ह्याला नाव काय दिलं मी एस ए नोड म्हणजे कसे मसल असतात ते मसल एक्साइट होतात ओके सी व्हॉट टर्म आय एम युझिंग एक्साइट किंवा एक्सायटेशन कंडक्शन एक्सायटेशन ह्या शब्दांचा पहिल्यांदा अर्थ समजून घ्यायचा आहे कंडक्शन करायचं आहे म्हणजे ट्रान्सफर करायचं आहे आता एक्साइट व्हायचं आहे म्हणजे काय होत तुम्हाला न्यूरॉन्स माहिती आहेत बॉडीमध्ये आपल्या नर्वस सिस्टम आहे आणि न्यूरॉन्स आहेत न्यूरॉन्स काय करतात इन्फॉर्मेशनला एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती घेऊन जातात तर सगळ्यात पहिला वर्ड मी तुम्हाला सांगितलाय एस ए नोड एस ए नोडचा पहिल्यांदा आपण फुल फॉर्म बघूया एस ए नोडचा फुल फॉर्म असतो सायनू ऍक्ट्रियल नोड दिस पडल्या सायनू ऍक्ट्रियल नोड सी एस फॉर सायनू दिस ए फॉर ऍट्रियल आणि नोड सायनू ऍट्रियल नोड हा नोड फार स्पेशल आहे म्हणजे हा जो ग्रुप आहे मसलचा जो ग्रुप आहे हा सगळ्यात स्पेशल आहे कारण ह्याला एक प्रॉपर्टी आहे प्रॉपर्टी इज ऑफ एक्सायटेशन अँड कंडक्शन पूर्ण बॉडीचं जे वर्क आहे आपल्या ते दोन गोष्टींवरती चालतं दॅट इज एक्सायटेशन अँड कंडक्शन इलेव्हन्थ स्टँडर्ड मध्ये न्यूरॉन शिकलो होता तुम्ही तर न्यूरॉन्स काय होतात एक्साइट होतात म्हणजे न्यूरॉन इन्फॉर्मेशनला कॅप्चर करतात आणि मग ती इन्फॉर्मेशन एका बॉडी ऑर्गन मधून दुसऱ्या बॉडी ऑर्गन मध्ये पाठवतात तसंच हार्ट मध्ये होत ओके काय होत बघा एस ए नोड वरती फोकस करतो आपण एस ए नोड चा फुल फॉर्म काय सांगितलाय सायनू ऍट्रियल नोड ह्या सायनू ऍट्रियल नोड ला प्रॉपर्टी आहे एक्सायटेशनची आता सायनू ऍट्रियल नोड एक्साइट होतो म्हणजे काय करतो इमॅजिन करा राईट साइड राईट साइड ला कुठल्या टाईपचं ब्लड येतं सीओ टू रिच ब्लड फ्रॉम द सुपिरियर वेना किंवा अँड इन्फिरियर वेना किंवा राईट इथं ओ टू रिच सॉरी सीओ टू रिच ब्लडची एंट्री होते ऍट द सेम टाइम ऑन दिस लेफ्ट साइड हिअर इज दी एंट्री ऑफ विच टाइप ऑफ ब्लड ओ टू रिच ब्लड ऍट अ वन टाइम लेफ्ट साइड गेट ओ टू रिच ब्लड राईट साइड गेट सीओ टू रिच ब्लड वन्स देर इज अ एंट्री ऑफ ब्लड दिस एस ए नोड कम्स टू नो दॅट देर इज अ ब्लड आणि एकदा का इथे ब्लड आलं की हा एस ए नोड एक्साइट होतो आता एक्साइट होतो म्हणजे काय होतो तर दिस एक्सायटेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन बघा हार्टला ऍबिलिटी आहे कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशनची पण कोण सांगतं हार्टला कोण सांगतंय की बाबा रे ब्लड आले आणि तू कॉन्ट्रॅक्ट हो ब्लड गेलं की तू रिलॅक्स हो ही इन्फॉर्मेशन कोण देतं तर एस ए नोड एस ए नोड सेन्सिटिव्ह असतो ब्लडची एंट्री झाली की एस ए नोडला कळतं मग एस ए नोड वेव तयार करतात वेव ऑफ इम्पल्स म्हणजे जसं न्यूरॉन्स मध्ये होतं ना सेम टाइपची वेव इथं जनरेट केली जाते आणि त्या वेव मध्ये इन्फॉर्मेशन असते कॉन्ट्रॅक्शनची आता वेव का जनरेट होते तर सोडियम आयन पोटॅशियम आयन असे आयन्स असतात तिथे आणि त्या आयनची एंट्री एक्झिट होत असते जसं फिजिक्स मध्ये बॅटरी शिकता तुम्ही इलेक्ट्रो पोटॅन्शियल ग्रेडियंट हा जसा कॉन्सेप्ट असतो ना तसं बॉडीमध्ये सोडियम पोटॅशियम वगैरे असे मिनरल्स आहेत त्या मिनरलची एंट्री एक्झिट जशी होत असते त्या एंट्री एक्झिट मुळे काय होतं वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन डिसाइड होत ठीक आहे मग वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन डिसाइड झालं म्हणजे काय झालं तर ऍट्रियम 
कि एसएनोल एसएनोल इन्फॉर्मेशन मिला ब्लड आल आता कॉन्ट्रैक्ट वे मैं एस ए नोड ने इन्फॉर्मेशन जनरेट की वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन जस ब्रेन अपने डिशीजन देम कर हेल्प करो तस इत एस ए नोड संगत की ब्लड की एंट्री आता कॉन्ट्रैक्ट वैच सगत पैयादा कॉन्ट्रैक्शन करा हि इन्फॉर्मेशन को जनरेट के लिए तो एस ए नोड ने जनरेट के लिए एस ए नोड जो है तो सगत इम्पॉर्टंट पार्ट है अपने कंडक्टिंग सीस्टम का ठीक है तो कुछ है विसराय नहीं है लोकेशन इम्पॉर्टंट है द एरिया वेर सुपीरियर वेना के ओपन एट दैट एरिया देर इज अ प्रेजेंस ऑफ एस ए नोड ठीक है मैं हाँ एस ए नोड नहीं का वेव तैयार के लिए तुम्हें फिजिक्स मे शिकला आल कि वेव एक जागे थाम नहीं है वेव च प्रोपैगेशन होते मैं इत जी वेव तैयार है हालां अजु एक नाव दे सकते इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स मना कि सीम्पल भाषे मे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हा इम्पल्स है ही वेव है सो ही एक जागे थाम नहीं ही वेव एक जागे दुसर जागे जाते मत कुछ जागे जाए जस कि मी बोलती है तो मैं साउंड वेव्स क्रिएट करती है तो मैं साउंड वेव्स का एक जागे रहता है का नहीं तो साउंड वेव्स ट्रैवल करता है तस इत एस ए नोड ने वेव तैयार के लिए कॉन्ट्रैक्शन की हि वेव एक जागे पूछा जागे जी जे ए वी नोड वरती मैं सिक्वेन्स कसा लिखा है बहुत पैल लिखे मैं एस ए नोड दुसर ए वी नोड देन बंडल ऑफ हिस्स एंड इट्स परकिंजे फाइबर दिस सिक्वेन्स इज इम्पॉर्टंट ज्यादा सिक्वेन्स लक्षा रही कंडक्टिंग सीस्टम पजीली समझना है और वर्किंग ऑफ हार्ट पजीली समझना है ठीक है सो आतापर्यंत का शिकल अपन एस ए नोड एक्साइट होते एस ए नोड ने एक वेव जनरेट के लिए ती वेव अपने हार्ट मसल संगती है कि बाबा नो कॉन्ट्रैक्ट वहा मत हि जी वेव है हि एस ए नोड मधुन जे ए वी नोड लो ए वी नोड पॉन्ट्रैक्ट होता ठीक है आता ए वी नोड मधु ती वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जी ती खाली जाते है को ऑरेंज कलर का पोर्शन बंडल ऑफ हिस्स सो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन गोज टू बंडल ऑफ हिस्स बंडल ऑफ हिस्स मधु ती वेव जाते परकिंजे फाइबर लास्ट वाला पोर्शन का परकिंजे फाइबर परकिंजे को साइंटिस्ट होता हिस पाइंटिस्ट होता दोगानी ये बंडल शोध लोगानी हा मसल स्टडी के ऑर्डर मे न सो सिक्वेन्स का संगित एस ए नोड वंस ब्लड एंटर्स इन दी हार्ट एस ए नोड गेट एक्साइटेड एस ए नोड प्रोड्यूसेस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एस ए नोड दैट वेव गोज टू ए वी नोड फ्रॉम ए वी नोड इट गोज टू बंडल ऑफ हिस्स एंड फ्रॉम बंडल ऑफ हिस्स इट गोज टू परकिंग फाइबर आता बगा का मैं मगर एक टर्म लिखी होती कंडक्शन कंडक्शन च मीनिंग संगित हो ट्रांसफर कंडक्शन मीन्स ट्रांसफर नाउ सी कंडक्शन का नहीं हेच विचार कर तो वीक्स इतने का एस ए नोड ने वेव तैयार के लिए मैं वेव मे इन्फॉर्मेशन जी तैयार के लिए होती ती का स्वतः कड़े का नहीं ती वेव पुढ़े 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 पास जी हाँ तीन ही पार्ट मे ती ग एवी लापन गेली बंडल लापन गेली परकिंजे लापन गेली वेव चाहिए कॉन्ट्रैक्शन च कंडक्शन हाँ चार ही पार्टला मिलन मनत कंडक्टिव सीस्टम सो तुम्हारा क्वेश्चन का यू शको कि व्हाट इज कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट और व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम तो लक्षा ठेवा चार पार्ट सिक्वेन्स उलटा फुलटा कराएगा नहीं एस ए ए वी बंडल परकिंग हाथ सिक्वेन्स पाजे आ दूसरी गोष्ट व्हाट इज द फंक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम तो कंडक्टिंग सीस्टमला दोन प्रॉपर्टीज है पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेशन एक्साइटेशन मे तो जनरेशन ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट वा हि इन्फॉर्मेशन जनरेट करते तो। दुसर का ती वेव जनरेट हो तिथे थामती है का नहीं तो ती का होती है पूरे पास होती है हाँ फायदा का कशा सा मैं मगसपस सार्क तीन लग मैं संगित कि एक्साइटेशन पे होता कंडक्शन पे होता रीजन है एक्साइटेशन आ कंडक्शन होते मनुन हार्टबीट्स जनरेट होता है मनुन आप हार्ट वर्किंग मोड मधे है जर का कंडक्टिंग सीस्टम मधला एखाद पार्ट बंद पड़ला तो मिनिटला फ्रैक्शन ऑफ सेकेंडला आप हार्ट बंद पड़ना है कन्सिडर करा मज हार्ट आता मजा हार्ट मे राइट साइड में सी ओ टू वाला ब्लड ये राइट सॉरी लेफ्टला ओ टू वाला ब्लड ये म हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो ब्लड सर्क्युलेशन चल रहे बट जस्ट इमेजिन माय एस ए नोड दिस एस ए नोड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी एंट्री ऑफ ब्लड हार्ट मे ब्लड की एंट्री जाए हे सेंस हो एस ए नोड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस एस ए नोड इज नॉट एबल टू सेंस इट जर का एस ए नोडला कहीं 
तर एफ ए नोड विल नॉट प्रोड्यूस वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन की कॉन्ट्रॅक्ट वा हा जो सिग्नल आहे हा सिग्नल तयारच नाही होणार मग एफ ए नोडनी जर का तो सिग्नल तयार नाही केला तर तो एव्हीला नाही जाणार एव्ही मध्ये नाही तर तो बंडल मध्ये नाही बंडल मध्ये नाही तर तो परकिंगचे मध्ये नाही म्हणजे माझं हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट होणार नाही आणि हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट नाही झालं म्हणजेच माझ्या ब्लड वरती प्रेशर नसणार आणि प्रेशर नाहीये तर माझ्या बॉडीमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन नाही म्हणजे माझं हार्ट बंद पडलंय आणि माझे डेथ होणार आहे सो कंडक्टिंग सिस्टम हॅज टू बी दॅट सो हे पार्ट झाले सिक्वेन्स झाले आता एक्झॅक्टली कंडक्टिंग सिस्टम कुठल्या फॉर्म मध्ये काम करतं ते समजून घ्यायचं आपल्याला म्हणजे अजून इझी तुम्हाला हा पार्ट वाटेल ठीक आहे सिक्वेन्स लक्षात ठेवा आता बघा मी ह्याच सिक्वेन्स वरून प्रत्येकाचं फंक्शन सांगते शॉर्ट मध्ये ऑलरेडी सांगितलं की वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट करतो ठीक आहे आता बघा इमॅजिन करा इकडे ओ टुरिस्ट ब्लड आलं आणि इकडे सी ओ टुरिस्ट ब्लड आला हु विल गेट एक्साइट हु विल कम टू नो दॅट ब्लड हॅड वॉट एंटर तर इट इज डिटेक्टेड बाय एस एम आता एस एम ओ मध्ये सोडियम आय पोटॅशियम आय सोडियम पंप पोटॅशियम पंप असे भरपूर सारे चॅनल्स आणि मिनरल कॉन्सन्ट्रेशन असतं ह्याच्यामुळे काय होतं म्हणजे सोडियमची एंट्री होते पोटॅशियमची एक्झिट होते हा वाला पार्ट तुमचा न्यूरॉन्स आहे नर्वस सिस्टम मध्ये ते डिटेल मध्ये आता आपल्याला आयन्स मध्ये डिटेल मध्ये जायचं नाही आता आपण स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवायची की ब्लड आलं की एस एन ओड एक्साइट होतो आणि एस एन ओड म्हणतो म्हणजे इन्फॉर्मेशन जनरेट करतो की मसलनी कॉन्ट्रॅक्ट झालं पाहिजे ठीक आहे सो जस्ट इमॅजिन ब्लड एंडर हिअर एस एन ओड एक्साइट झाला एस एन ओड कॉन्ट्रॅक्ट झाला पण बाळांनो विचार करा की एस ए नोड ची लोकेशन काय आहे तो अॅट्रियमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे का तो वेंट्रिकलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे तर एस एन ओड कुठे आहे इथे सुपिरियर वेना केव्हा कशी आहे तो बरोबर म्हणजेच तो अॅट्रियमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे आणि त्याच्याकडे इन्फॉर्मेशन आहे कॉन्ट्रॅक्शनची ह्या इन्फॉर्मेशन मुळे काय होतं अॅट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला सुरुवात होते बघा कसं होतं ज्या वेळेला हार्ट मध्ये ब्लड आलंय दॅट टाइम हार्ट मसल गेट कॉन्ट्रॅक्टेड बरोबर आणि ज्याला हार्ट मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे तिथं प्रेशर जनरेट होणार आहे बघा इमॅजिन करा माय हार्ट एज अ हार्ट ठीक आहे आता ही अशी पोझिशन आहे हार्टची किंवा असा शेप आहे ब्लड आलं की काय होणार आहे थोडस कॉन्ट्रॅक्ट बरोबर मग कॉन्ट्रॅक्ट झालं किंवा बलूनचं एक्झाम्पल घेतलं बलून मध्ये आपण पाणी झालंय सुरुवातीला पाणी नव्हतं बलून मध्ये तर बलून कसं होता रिलॅक्स होता पाणी भरलं की बलूनच्या वॉल वरती प्रेशर यायला सुरुवात होते आता तुम्ही काय केलं बलून पकडलं आणि दाबताय म्हणजे काय करताय तुम्ही त्या बलूनला कॉन्ट्रॅक्ट करताय मग तुम्ही बलूनला कॉन्ट्रॅक्ट आतमध्ये जे पाणी आहे ते फोर्सफुली बाहेर यायला सुरुवात होणार आहे तसंच इथं होते पण आता बघा बलूनला तुम्ही प्रेस केलं हार्टला आपण आता प्रेस करत बसतोय का नाही मग हार्टला प्रेस करायचं हार्ट मसलला कॉन्ट्रॅक्ट करायचं काम कोण करतो तो सिग्नल कोण देतो तर एस एन ओड आणि तो आहे कुठे तो अॅट्रियम आहे मग वन्स एस एन ओड गेट एक्साइटेड लिसन केअरफुली वन्स एस एन ओड गेट एक्साइटेड देर इज अ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ अॅट्रियम ह्या अॅट्रियम ज्या आहेत ह्या अॅट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागतात बट इमिडिएटली ती वेव वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जी आहे ती एका जागेवरती थांबणार नाहीये दॅट वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन गोज क्विकली फ्रॉम एस ए नोड टू ए वी नोड इमिडिएटली जाते किती वेळा जाते ते पण सांगणार आहे आणि सिक्वेन्स बघूया एस ए नोड मधून ती वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन कुठे गेली ए व्ही नोड मध्ये आता बघा एस ए नोड कडे इन्फॉर्मेशन आहे की कॉन्ट्रॅक्ट व्हा तीच इन्फॉर्मेशन ए व्ही मध्ये पण आहे कॉन्ट्रॅक्ट व्हा सो बोथ आर हॅविंग वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन बरोबर दोघांप्रपर वे ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आहे म्हणून हे जे अॅट्रियम आहे ना हे अॅट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट होणार देर इज अ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ अॅट्रियम आणि अॅट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या की काय होणार ही बाय कस्पीड वाल ओपन होणार इकडे ड्राय कस्पीड वाल ओपन होणार मग हे ओटो वाल ब्लड वेंट्रिकल मध्ये येणार आणि सी ओ टू वाल ब्लड पण वेंट्रिकल मध्ये येणार जस्ट इमॅजिन देर इज अ नो कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ अॅट्रियम राईट वाली पण कॉन्ट्रॅक्ट नाही झाली आणि लेफ्ट वाली पण कॉन्ट्रॅक्ट नाही झाली तर ब्लड वेंट्रिकल मध्ये येईल का नाही येणार आहे ब्लड वेंट्रिकल मध्ये आलंच पाहिजे आणि ते येण्यासाठी कोणाचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं पाहिजे अॅट्रियमचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं पाहिजे पण त्या कॉन्ट्रॅक्शन साठी कोणी काम केलं पाहिजे ह्या दोघांनी बरोबर त्यात पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट कोण झाला एस ए नोड कारण त्यांनी जनरेट केलं सो एस ए नोडनी जनरेशन केलं ती इन्फॉर्मेशन ए व्हीला पाठवली आणि हे दोघही अॅट्रियम मध्ये म्हणून अॅट्रियम वर कॉन्ट्रॅक्टेड ब्लड ब्लॉक एंटर इन टू एंट्रिकल आता इमॅजिन करायचं सगळ्यांनी ब्लड इथे आले ओ टू रिच ब्लड लेफ्ट ला लेस हिअर इज द ओ टू रिच ब्लड अँड हिअर इज द सी ओ टू रिच ब्लड आता काय करायचं आपल्याला देर इज अ
टू एंटायर बॉडी बरोबर पूर्ण बॉडी मध्ये ओपुरिश ब्लड पाठवायचे आपल्याला आणि सीओ टू वाला ब्लड जे आहे ते कुठे पाठवायचे लंग्सला पाठवायचे मग ह्याच्यावरती प्रेशर असायला पाहिजे हे ब्लड वेंट्रिकल मध्ये गेले वेंट्रिकल मधून ते बाहेर यायला पाहिजे मग त्याच्यासाठी हेल्प करणार हे दोघ जण बघा वेव जनरेट कोणी केली एस एन ओडनी एस ए मधून ती वेव कुठे गेली ए व्ही मध्ये गेली इमिडिएटली ए व्ही मधून ती वेव जाते इथे बंडल ऑफ हिस मध्ये कुठली वेव गेली विचार करा कॉन्ट्रॅक्शनची म्हणजे इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट व्हायचंय ही इन्फॉर्मेशन कुठून कुठे गेली तर ती गेली ए व्ही मधून बंडलला आता बंडल कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये बंडल इथे म्हणजे तो कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये वेंट्रिकलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये मीन्स कॉन्ट्रॅक्ट हुआ ही इन्फॉर्मेशन आता वेंट्रिकल मध्ये गेली आहे बरोबर आता वेंट्रिकलच्याच कॉन्टॅक्ट मध्ये अजून एक परकिंजे फायबर सो वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जी बंडल ऑफ हिस मध्ये आहे ती बंडल ऑफ हिस मधून जाते परकिंजे फायबर मध्ये अँड बिकॉज ऑफ दिस थिंग वेंट्रिकल अंडरगो कॉन्ट्रॅक्शन बघा चार पार्ट आहेत वरचे दोन पार्ट एट्रियमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणि खालचे दोन हे जे पार्ट आहेत ते कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत वेंट्रिकलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये सो वन्स वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन एंटर्स इन टू बंडल ऑफ हिस अँड परकिंग जे फायबर देर इज अ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ वेंट्रिकल आणि वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या की इथून हे जे ओटू वाला ब्लड आहे हे कुठं जाणार आहे म्हणजे कुठल्या ब्लड वेस्टल मध्ये येणार आहे तर इट विल एंटर इन टू सिस्टमेटिक एवोर्टा अँड फ्रॉम दी एवोर्टा इट विल गो टू वर्ड बरोबर आणि हे जे सीओ टू वाला ब्लड आहे हे ब्लड कुठं जाणार आहे तर इट विल गो टू द पल्मोनरी आर्टरी अँड फ्रॉम दी पल्मोनरी आर्टरी इट विल गो टू दी लंग्स नाव थिंक वेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन नाही झालं देर इज अ नो कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ वेंट्रिकल तर ब्लड विल नॉट गेट सप्लाय टू द बॉडी ओ टू रिच ब्लड जे आहे ते बॉडीलाच नाही जाणार आहे आणि सीओ टू वाला जे ब्लड आहे ते लंग्सला नाही जाणार आहे सो ऍट एनी कॉस्ट वेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन व्हायलाच पाहिजे अॅट्रियमचं पण व्हायला पाहिजे आणि वेंट्रिकलचं पण व्हायला पाहिजे मग हे सगळं कोणी केलं ह्या चौघांनी केलं कॉन्ट्रॅक्ट पण झाले आणि पुढच्या पुढच्या पार्ट त्यांनी कॉन्ट्रॅक्शन करायला पण नव्हतं म्हणून दिस फोर पार्ट आर कॉल्ड ऍज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दी हार्ट ओके आणि ह्या चार पार्ट पासून म्हणजे ह्या चार पार्टनी एकदा काम केलं की त्या एका वर्कला म्हणतात हार्ट बीट दिस फोर पार्ट आर इम्पॉर्टंट टू जनरेट हार्ट बीट आता कसे हार्ट बीट जनरेट होतात ह्याच्यासाठी आता आपण एक सायकल स्टडी करायचंय आतापर्यंत मी शिकवलं कंडक्टिंग सिस्टम ज्याला कंडक्टिंग सिस्टम समजलं त्याला वर्किंग म्हणजे सायकल हार्टच सायकल इम्पॉर्टंट समजेल इझिली समजेल ठीक आहे बघा इथे लिहिते मी आता कंडक्टिंग सायकल ऑफ द हार्ट म्हणजेच वर्किंग ऑफ हार्ट मीन्स पार्ट आहे आपला वर्किंग ऑफ हार्ट नाव हाव हार्ट वर्क हार्ट वर्क करत म्हणजे काय करतोय तर हार्ट पम्प्स ब्लड हाव इट पम्प्स ब्लड बाय जनरेटिंग हार्ट बेट्स किंवा आपण असं म्हणू शकतो बाय कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन आता एक्झॅक्टली हार्ट बीट काय आहे किंवा कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन कसं होत आहे सेम ज्याला हे कळालं त्याला हे डिफिकल्ट नाहीये वर्किंग ऑफ हार्ट टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स किती स्टेप्स मध्ये होणार आहे वर्किंग ऑफ हार्ट टेक्स प्लेस इन दी थ्री स्टेप त्यातली सगळ्यात पहिली स्टेप जी आहे त्याला म्हणतात एट्रियल सिस्टॉल ओके सेकंड स्टेप इज कॉल्ड ऍज वेंट्रिक्युलर सिस्टॉल अँड थर्ड वन ऑफ द लास्ट वन इज कॉल्ड ऍज जॉइंट डायस्टॉल सी द थ्री स्टेप्स तीन मार्काचा क्वेश्चन येऊ शकतो किंवा पाच मार्काचा लॉंग आन्सर येऊ शकतो एम सी क्यू मध्ये सिक्वेन्स विचारतात वर्किंग ऑफ हार्टचा सिक्वेन्स सांगा किंवा पहिली स्टेप काय असते दुसरी स्टेप काय आहे असले क्वेश्चन येतात आता इथे काय लिहिलंय बघा मी की कंडक्टिंग सिस्टमचं एक फंक्शन आहे एक्सायटेशन अँड कंडक्शन आता ह्यालाच आपण एलॉबरेट करूया थोडस डिटेल मध्ये जाऊया हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होत आहे बरोबर ह्याच्यासाठी सिनॉनिम्स लक्षात ठेवावे लागतील तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्शन एकदम सिम्पल वर्ड आहे कॉन्ट्रॅक्शन बायोलॉजिकल लँग्वेज मध्ये कॉन्ट्रॅक्शनला म्हणतात सिस्टॉल 
कॉन्ट्रैक्शन इज व्हॉट सिस्टॉल आणि रिलॅक्सेशन मसल कॉन्ट्रॅक्ट झालाय तर तो थोड्या वेळ काय होणार आहे रिलॅक्स होणार आहे तर रिलॅक्सेशन जे आहे त्याला म्हणतात डायस्टॉल कॉन्ट्रॅक्ट अँड रिलॅक्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे सिस्टॉल रिलॅक्स म्हणजे डायस्टॉल आता मी सांगितलं हे काय करत आहेत वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन कॅरी करत आहेत म्हणजेच ते कुठली इन्फॉर्मेशन कॅरी करत आहेत तर सिस्टॉलची इन्फॉर्मेशन कॅरी करत आहेत पण कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर पुढची स्टेप रिलॅक्सेशन येणारच आहे मग त्याच्यासाठी काय करायचं आहे आता ह्या टर्म्सला थोडस ब्रेक करा आणि मिनिंग लक्षात ठेवायचा ट्राय करा काय टर्म आहे बघा ऍट्रिस्टॉल सिस्टॉलचा मिनिंग काय सांगितलं मी कॉन्ट्रॅक्शन ऍट्रियल वर्ड वर काय ठेवत आहे ऍट्रियम सो ऍट्रियल सिस्टॉल म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ऍट्रियम दिस इज वॉट कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ऍट्रियम मग तसंच इथे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉलचं काय मिनिंग असणार आहे सिस्टॉलचा अर्थ काय कॉन्ट्रॅक्शन सो अगेन इट इज कॉन्ट्रॅक्शन आणि आता जॉईंट डायस्टॉल डायस्टॉलचा अर्थ काय आहे रिलॅक्सेशन दिस जॉईंट डायस्टॉल इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज कम्प्लीट डायस्टॉल दिस कॉल्ड ऍज कम्प्लीट डायस्टॉल ओके एकेकाचे टर्म्स एक एक स्टेप जे आपण मिनिंग बघूया पे एक्सप्लोरेशन बघूया फर्स्ट ऑफ ऑल ऍट्रियल सिस्टॉल म्हणजे काय नावावरून काय करते आपल्याला कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ऍट्रियम इज कॉल्ड ऍज ऍट्रियल सिस्टॉल का झालं रिझन एस एन ऑड बघा कंडक्टिंग सिस्टम मध्ये सगळ्यात पहिला पार्ट कुठला सांगितला एस एन ऑड दुसरा काय सांगितला ए बी नॉट नाव अगेन सेम एक्सप्लोनेशन ऑन द लेफ्ट साईड एंट्री ऑफ ओटो रिच ब्लड ऑन द राईट साईड एंट्री ऑफ सी ओटो रिच ब्लड वन्स ब्लड गॉट एंटर एस ए नोड गेट एक्सायटेड कोणाचं एक्सायटेशन झालं एस ए नोडचं एक्सायटेशन झालं वन्स एस ए नोड गेट एक्सायटेड एस ए नोड काय तयार करणार आहे तर इथे रिते बघा इथे वरती रिते इट प्रोड्युसेस वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आणि काय तयार केली आहे वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इट प्रोड्युसेस वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन पण ती वेव एका जागेवरती राहणार आहे का नाही सो फ्रॉम एस ए नोड दॅट वेव गोस टू ए बी नोड आता एस ए नोड मधून वेव ए बी नोड ला गेली आणि हे दोघंही कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे ऍट्रियमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे अँड दॅट्स वाय देर इज दी कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ऍट्रियम अँड दॅट स्टेज इज कॉल्ड ऍज ऍट्रियल सिस्टॉल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ऍट्रियम इज कॉल्ड ऍज वॉट ऍट्रियल सिस्टॉल समजले आता हे जे कुठली वेळामध्ये होत आहे किंवा कसं होत आहे तर एस एन ओड एक्साइड झाला त्यांनी वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन पाठवली इमिडिएटली ऍट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या मग ब्लड वेंट्रिकल मध्ये आला बट दिस हॅपन्स इन ओनली झिरो पॉइंट वन सेकंड जस्ट इमॅजिन हाऊ क्विक प्रोसिजर इज ब्लड एंटर एस एन ओड एक्साइड एस एन ओड सेंड सिग्नल टू ए बी नोड ऍट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट ब्लड इन द वेंट्रिकल मला जेवढा बोलायला वेळ लागलाय त्याही पेक्षा खूप कमी वेळामध्ये सगळं प्रोसिजर झाली आहे पॉइंट वन सेकंड यू हॅव टू किप इन माइंड दिस नंबर ओके किती वेळ लागलाय पॉइंट वन सेकंड आता इमॅजिन करा पॉइंट वन सेकंड मध्ये ऍट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट झाले आणि ब्लड कुठं आला व्हेंट्रिकल मध्ये आला वन्स ब्लड एंटर्स इन टू व्हेंट्रिकल ऍट द सेम टाइम जी वेव ए व्ही मोड मध्ये होती ए व्ही मधून ती वेव कुठे येणार आता ए व्ही नंतर कुठला पार्ट येतोय बघा बंडला फीस येतोय सो ए व्ही मधून ती वेव येते बंडल ऑफ हिस मध्ये बंडल ऑफ हिस मधून ती वेव पुढे जाणार आहे फोर्थ पार्ट परकिंजे फायबर मध्ये इट गोज टू परकिंजे फायबर आता विचार करा दॅट वेव इज हॅव्हिंग वॉट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इट्स हॅव्हिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आणि आता ती कुठं आहे व्हेंट्रिकलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये म्हणून व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होता अँड द फेज ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ व्हेंट्रिकल इज कॉल्ड ऍज व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल आणि हे सगळं किती वेळामध्ये होत तर इट हॅपन्स इन ओनली झिरो पॉइंट थ्री सेकंड झिरो पॉइंट थ्री सेकंड झिरो पॉइंट वन सेकंड टाइम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आता बघा सिक्वेन्स अगेन मी सिक्वेन्स रिपीट करते सगळ्यात पहिल्यांदा कोण एक्साइड झालं एस ए नोड एस ए नोड नंतर एक्साइटेशन ए व्हीला गेलं सो कोणाचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं एट्रियमचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं ए व्ही मधून वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन गोज टू बंडल फ्रॉम बंडल इट गोज टू पर्किंग जे फायबर अँड दॅट्स वाय दर इज अ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ पेंट्री गर्ल अँड इट हॅपन्स इज हाऊ मच टाईम पॉईंट थ्री सेकंड नाव वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट 
सगळ्यात लास्टला ती वेव कुठे आली आहे तर ती वेव आली आहे इथे परकिंजे फायबर मध्ये वन्स दॅट वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन एंटर्स इन टू परकिंजे फायबर द इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय म्हणजे तिथं जो करंट आलेला असतो तिथं जो इम्पल्स आलेला असतो तिथं जी एनर्जी आलेली असते कॉन्ट्रॅक्शनची जी एनर्जी आलेली असते ती संपते वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन डाईज ऍट परकिंगचे फायबर मग विचार करा जर का वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन परकिंगचे मध्ये येऊन डिस्ट्रॉय झाली आहे तर हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे का आता नाही देर विल बी रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट मसल ऑल फोर चेंबर्स विल बी ऍट द रिलॅक्सेशन स्टेज आणि ती जी रिलॅक्सेशन जी स्टेज असते त्याला म्हणतात जॉईंट डायस्टॉल डायस्टॉलचा अर्थ वगैरे तर रिलॅक्स रिलॅक्सेशन रिलॅक्सेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज वॉट डायस्टॉल नाव थिंक एस एन ऑर मधून कॉन्ट्रॅक्शन एवी मध्ये गेलं गेली इन्फॉर्मेशन पुढे ब्लड पेंटेकर मध्ये आलं म्हणजे हे दोघं रिलॅक्स झाले बरोबर आता एवी मधून बंडल ऑफिस आणि पर्किंग जे काय तिथं येऊन वेव संपली आहे सो टोटल चारीच्या चारी चेंबर जे आहेत हार्टचे ते रिलॅक्स झाले ऑल फोर कंपार्टमेंट ऑफ हार्ट गॉट रिलॅक्स म्हणून ही जे स्टेज आहे ह्या स्टेजला म्हणतात जॉईंट डायस्टॉल और कम्प्लीट डायस्टॉल आणि हे जे रिलॅक्सेशन आहे हे रिलॅक्सेशन किती वेळासाठी राहतं तर दिस रिलॅक्सेशन लास्ट फॉर झिरो पॉईंट फोर सेकंड इट लास्ट फॉर झिरो पॉईंट फोर सेकंड मग आता झिरो पॉईंट फोर सेकंड नंतर काय होणार आहे ज्या वेळेला तुमच्या वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टेड होत्या त्यावेळेला सी ओ टू अलग अलग लंग्सला गेले ठीक आहे ओ टू अलग अलग बॉडीला गेले आफ्टर फो झिरो पॉईंट फोर सेकंड रेस्ट जसं की वन आर तुम्ही लेक्चर अटेंड केलं त्याच्यानंतर मी तुम्हाला फाईव्ह मिनिटाचा ब्रेक दिला फाईव्ह मिनिट मिनिट्स नंतर अगेन यू हॅव टू अटेंड द लेक्चर राईट सेम सेम हार्ट करणार आहे ब्लड आलं एस ए नोड ए बी नोड बंडल ऑफिस परकिंगचे फायबर अशी वेव गेली परकिंगचे मध्ये येऊन वेव संपली आहे हार्ट शांत आहे हार्ट रिलॅक्स आहे फॉर झिरो पॉईंट फोर सेकंड आफ्टर दॅट टाइम मीन्स आफ्टर दॅट झिरो पॉईंट फोर सेकंड अगेन न्यू सेट ऑफ ब्लड विल एंटर इन टू लेफ्ट साईड ऍज वेल एज राईट साईड इकडे सी ओ टू आलं इकडे ओ टू आलं ब्लड येणार वन्स ब्लड गॉट एंटर अगेन एस एम ओड विल गेट एक्साइट तो एक्साइट होणार आणि तो कुठली इन्फॉर्मेशन तयार करणार कॉन्ट्रॅक्शनची इन्फॉर्मेशन मग ती कॉन्ट्रॅक्शनची इन्फॉर्मेशन एस एम ओड मधून कोणाकडे जाणार आहे ए व्ही नोडला जाणार आहे किती स्पीड मध्ये जाणार आहे ओनली झिरो पॉईंट वन सेकंड मध्ये ते ए व्ही ला गेलं मग तिथं काय होणार कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ एट्रियम ॲट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या आता वेव कुठे जाणार ए व्ही मधून बंडल बंडल मधून पर किंजे मग कोण कॉन्ट्रॅक्ट होणार पेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होणार किती वेळासाठी झिरो पॉईंट थ्री सेकंड साठी मग ह्या झिरो पॉईंट थ्री सेकंड मध्ये काय होणार ओ टू रिच ब्लड बॉडीला गेलं सी ओ टू रिच ब्लड लंग्सला गेलं हार्ट रिलॅक्स फॉर हाऊ मच टाइम पॉईंट फोर सेकंड मग त्या पॉईंट फोर सेकंडला काय नाव घेतलं आपण जॉईंट डायस्टॉल अगेन आफ्टर झिरो पॉईंट फोर सेकंड न्यू सेट ऑफ ब्लड विल एंटर मग मला सांगा ही जी प्रोसिजर आहे ही प्रोसिजर नॉनस्टॉप चालू आहे आणि एखादी प्रोसिजर जर का नॉनस्टॉप चालू असेल तर त्याला आपण सायकल म्हणतो बरोबर इफ इव्हेंट्स आर रिपीटिंग देन दॅट रिपीटिंग इव्हेंट्स आर कॉल्ड ॲज सायकल सो हार्टमध्ये सायकलिंग वर्क चालू आहे आणि हे कोणामुळे चालू आहे तर ह्या सिस्टममुळे चालू आहे ह्या कंडक्टिंग सिस्टममुळे चालू आहे म्हणून वर्किंग ऑफ हार्ट दिस वर्किंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ॲज कार्डियाक सायकल दिस इज कॉल्ड ॲज कार्डियाक सायकल अँड दिस कार्डियाक सायकल टेक्स प्लेस इन हाऊ मेनी स्टेप्स इट टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स ओके सो वर्किंग ऑफ हार्ट म्हणजेच कार्डियाक सायकल विच टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स ओके लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट इज वॉट ह्या तिघांमुळं म्हणजे ह्या ज्या तीन स्टेप्स होतात ना ह्याच मुळे हार्ट वरती म्हणजे हार्ट काय करते ब्लड वरती प्रेशर जनरेट करते आणि काय क्रिएट केला जातो हार्ट बीट तयार केला जातो तर बघा व्हॉट इज मीन बाय हार्ट बीट युअर वन हार्ट बीट मीन्स वन कार्डियक सायकल तिथे लिहिलेली आता सगळ्यांना पार्ट कळाले असतील सो वॉट आय एम रायटिंग वर्किंग ऑफ हार्ट सी वर्किंग ऑफ हार्ट means cardiac cycle okay and this cardiac cycle takes place in how many steps three steps those three steps that is atrial systole the first one atrial systole then second ventricular systole okay and the third one joint diastole kiwa tumhi tala complete diastole mhanu shakta okay now see पहिल्या ज्या दोन स्टेप्स आहेत सिस्टॉल सिस्टॉल 
this one, this one, which is contraction, and this is relaxation. One contraction, one set of contraction and one set of relaxation makes your one heart beat. Manje is that, the three steps, manje are one heart beat. Okay, these three steps makes your one heart beat. Okay, now see, in one minute, our heart beat for 72 times. Manje, here is a cycle, here is a step set. Here is a cycle, here is 72 times. So in one minute there is a formation or there is a generation of 72 heartbeats. Upon calculate Korea, eka heartbeat la kiti vera. This three steps means one heartbeat. Now atrial system is 0.1 second. Ventricular systole are ready to hear 0.3 second and joint diastole kasha set kiti vada set ya hai 0.4 and if I am gonna lay kya teen step manje ek heart beat hai so kara addition 0.8 seconds only 0.8 seconds are required to generate one heart beat so eka heart beat so duration kara lay sa gara na Heartbeat मंजे का संगीत लगता है तो माला एक heartbeat मंजे एक set of contraction and relaxation मंजे one working cycle और one cardiac cycle एक आ cardiac cycle मधे तीन step यहाँ तीन step generate होना है सटी conducting system ता conducting system मधे so total क्या क्या complete जाना what is conducting system parts of conducting system working of conducting system working of heart मी परत संते working of heart मंजे इस cardiac cycle आणि एक cardiac cycle मंजे एक heart beat आणि एक heart beat generate होना सटी zero point eight second time लगता है okay so थाम्बू आज अपन उड़ा सच्चा लेक्चर सटी okay